ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുണിക്കിറ്റ്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ബാർബി ഡോൾ കേക്കാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണത് വൺ കെ ജി അളവിൽ ചെയ്ത ഒരു കേക്കാണ് ഞാനിതിലോട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കളറൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫോൺ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ഡെക്കറേഷൻ മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സിമ്പിൾ കേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന സ്പഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഇതിലും ഫോളോ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കപ്പ് മൈദ എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സീവ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനത് സ്പീഡിൽ കാണിച്ചു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അതിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ സ്പഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ണം അതിന് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു നാല് മുട്ട എടുക്കുക അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വെനില എസൻസും മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് നല്ലപോലെ ഒരു ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ആ ഒരു എഗ്ഗ് ശരിക്കും ഒരു ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക അങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബീറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാൻഡ് വിസ്ക് വെച്ചോ ഇനിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഹാർഡായിട്ട് പോവും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ബാറ്ററി ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവും അതുവരെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാട് കുത്തി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഒരുപാട് പൊങ്ങില്ല എന്ന് നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത പാനിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവനിലോട്ടോ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഓവനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലാണ് വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി അതിലോട്ടുള്ള ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ക്രീമാണ് ഞാൻ അതിനെ എടുത്തേക്കുന്നത് അത് നല്ലപോലെ സ്റ്റിഫ് ആവുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ മൂന്ന് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത സമയത്താണ് ഇതും ബേക്ക് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലപോലെ പൊങ്ങി വരും എന്ന് നമുക്കിത് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ നല്ലപോലെ തണുത്ത് വരണം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിത് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം ഇതേപോലെ ഒരു നൈഫ് എടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂല് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിലർ കട്ട് ചെയ്യാണ്ടെയും ഇത് ഐസിങ് ചെയ്യുന്നത് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കേക്ക് ഇനി നമുക്കിത് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടേണിംഗ് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഐസിങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കേക്ക് തെന്നി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കിത് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെയർ അതായത് ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള ലെയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ വെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അരക്കപ്പ് പാലും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്താലും മതി
ഇതിൽ ഏറും ഇതേപോലെ വെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ക്രം കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് പൂക്കൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിയിലുള്ള ഭാഗം ശരിക്ക് ക്ലിയർ ആവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിയിൽ അതായത് ബേസിലും അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ ക്രീം വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു മടുപ്പ് വരും അതുകൊണ്ട് താഴെ ഭാഗം ഒന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് മേലെ ഭാഗം ഇതേപോലെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രം കോട്ടിങ് മാത്രം മതി അല്ല നിങ്ങൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ബാർബി ഡോൾ കേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രം കോട്ട് ചെയ്യാൻ ഓ എച്ച് പി ഷീറ്റാണ് നല്ലത് ഒ എച്ച് പി ഷീറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്റേ ഷീറ്റ് എടുക്കുക അതും സെയിം തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതേപോലെ ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലപോലെ ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റോസറ്റ നോസിൽ തന്നെയാണ് ഇതിനടുത്തേക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പൂവ് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മുടെ ബാർബിയെ വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ബാർബിയുടെ മേലെ ഭാഗം റെഡ് കളർ ഫോണ്ടൻ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫോണ്ടൻ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ചെറിയ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ബാർബിയുടെ ബോഡി കവർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോസിൽ തന്നെയാണ് ചെറിയ ഡിസൈൻസ് വരുന്ന കുഞ്ഞ് നോസിൽസും അവൈലബിൾ ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഫോണ്ടൻ്റ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് പെട്ടെന്ന് കഴിയും ഇതേപോലെ ചെറിയൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ബാലൻസ് ആയിട്ട് കേക്കിൻ്റെ സൈഡ് കാണുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഡിസൈൻസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഫോണ്ടൻ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഫോണ്ടൻ കട്ടറിൽ ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ആ ഒരു കളറിൽ എന്ന് സോറി ആ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അവർക്ക് കളറൊന്നും വേണ്ടയെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണമാണ് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഫോണ്ടൻ്റ് വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ബാർബി ഡോൾ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫ